बैक टू ब्रेन ब्रिशअप अकेडमी आज अपन काल बन साइनोसाइडल वेब फॉर्म हाब डिस्कस के लेक्चर मध्य अपन मोस्टली डिस्कस करना है तो मे राहिलेल्या क्वांटिटी आर एम एस आणि ॲव्हरेज व्हॅल्यू आणि राहिलेल्या काय काय क्वांटिटी आहेत बघा लीड लॅक तुम्हाला कालच्या लेक्चरमध्ये समजलेलं आहे बाळांनो ही सायनोसायडल वेव आहे बरोबर आहे का रे ह्या वेवला कसं लिहितात रे व्ही एम साईन ऑफ होमेगा टी बरोबर आहे का रे जर फी वन फी वन ह्या वेवचं नाव दिलं तर कसं लिहितात रे बाळांनो फी एम साईन ऑफ होमेगा टी या भाषेमध्ये लिहितात कसं फी एम साईन ऑफ ओमेगा टी ओके बघा रे बाळांनो आता पी एम साईन ऑफ ओमेगा टी या भाषेत लिहितात मग आपण काय बघितलं रे हा काय असतो एक होल सायकल रिपीटेडली होती तिथपर्यंतचा जो टाइम असतो दॅट इज कॉल्ड एज टाइम पिरियड ओन ओव्हर टी इज इक्वल टू फ्रिक्वेन्सी किंवा सायकल सीन बरोबर आहे का सायकल सीन पर सेकंड किंवा सायकल्स ओव्हर टाइम इज कॉल्ड एज फ्रिक्वेन्सी काही डिफिकल्टी यामध्ये बघा फ्रिक्वेन्सी दोन टाईपमध्ये बघितली ही फ्रिक्वेन्सी इन हर्ट्स बघितली ह्याचं युनिट काय हर्ट्स आहे बरोबर आहे का रे आणि किंवा वन ओव्हर सेकंड ह्याचं युनिट काय वन ओव्हर सेकंड किंवा ह्याला अँगुलर फ्रिक्वेन्सी म्हणजे ओमेगा बघितली रॅडियन पर सेकंडमध्ये ती कशी बघितली रे टू पाय एफ ती काय बघितली टू पाय एफ मध्ये बघितली बरोबर आहे का एवढ्या क्वांटिटी बघितल्या आता बघा हे जे आहे पीक व्होल्टेज पीक व्होल्टेज किती असतं रे ज्या ज्या ह्याच जे पीक व्होल्टेज असतं त्याला म्हणतात व्ही एम बघा इथं जी क्वांटिटी असते ही जी क्वांटिटी लिहिलेली असते दॅट इज नथिंग बट पीक व्होल्टेज काय असते पीक व्होल्टेज बघा पीक व्होल्टेज बघा आता नेक्स्ट जो आपल्याला डेफिनेशन आहे पीक टू पीक व्हॅल्यू पीक टू पीक व्हॅल्यू पीक टू पीक व्हॅल्यू म्हणजे काय रे जी मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे मायनस मिनिमम व्हॅल्यू बघा व्ही पीक टू पीक व्ही पी पी त्याला कसं आपण इंडिकेट करतोय व्ही पी 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 व्ही पी पी व्होल्टेज पीक टू पीक बघा त्याचा फॉर्म्युला काय रे मॅक्सिमम मायनस मिनिमम बघ रे मॅक्सिमम काय आहे व्ही एम आणि मिनिमम काय आहे रे मायनस व्ही एम बरोबर आहे का रे मिनिमम काय आहे रे बाळांनो मायनस व्ही एम मग मायनस मायनस काय होत आहे रे प्लस होत आहे म्हणजे काय उत्तर येत आहे टू व्ही एम म्हणजे पीक टू पीक व्होल्टेज किती असतं टू टाइम्स ऑफ मॅक्सिमम व्होल्टेज टू टाइम्स ऑफ मॅक्सिमम व्होल्टेज इन केस ऑफ बघा सायनोसायडल मध्ये पीक टू पीक व्होल्टेज काढलं आता बघा रे बाळांनो मला काही टर्मिनॉलॉजी द्यायच्यात साईन आणि कॉस वेव्हच्या रिलेटेड काय द्यायच्यात साईन आणि कॉसच्या रिलेटेड काय द्यायच्यात टर्मिनॉलॉजी द्यायच्यात बाळांनो मला सांगा रे साईन स्क्वेअर ओमेगा टी ला तुम्ही कसं लिहू शकता आहे वन मायनस कॉस ऑफ टू ओमेगा टू बाय टू बरोबर आहे का हा फॉर्म्युला तुम्हाला माहीत पाहिजे बघा रे बाळांनो इंटिग्रेशन ऑफ साईन ऑफ ओमेगा टी म्हणजे काय रे मायनस कॉस ऑफ ओमेगा टी बरोबर आहे का रे काही डिफिकल्टी काही डिफिकल्टी काही डिफिकल्टी नसायला पाहिजे बघ रे बाळा इंटिग्रेशन ऑफ कॉस टी काय असतं रे साईन टी बरोबर आहे का रे हे तुम्हाला माहीत पाहिजे ह्या गोष्टी तुम्हाला माहीत असायला पाहिजे इंटिग्रेशन आणि कॉस बघ रे बाळा आता कॉसची वेबफॉर्म ही साईनची वेबफॉर्म झाली आता कॉसची वेबफॉर्म काय आहे कॉस ऑफ ओमेगा टी बघा जेव्हा टी इज इक्वल टू झिरो ठेवतात बरोबर आहे का रे टी इज इक्वल टू बघा कॉस ऑफ ओमेगा टी काय कॉस ऑफ ओमेगा टी टी इज इक्वल टू झिरो ठेवतात कॉस ऑफ झिरो काय असतो रे वन असतो बघा लिहा कॉस ऑफ झिरो तुम्हाला कुठं माहीत नसेल तर ही क्वांटिटी तुम्हाला असणं भरपूर महत्वाचं आहे कॉस ऑफ झिरो किती रे वन कॉस ऑफ थर्टी किती लिहा कॉस ऑफ फोर्टी फाईव्ह किती रे वन अपॉन रूट टू कॉस ऑफ सिक्स्टी लिहा आणि कॉस ऑफ नाईन्टी काय असतं झिरो असतं आणि याच्या उलट काय असतं रे साईन असतं साईन बघा साईन झिरो झिरो बघा साईन थर्टी ह्याच्या उलट असणार साईन फोर्टी फाईव्ह किती असतं वन बाय रूट टू असतं हे लक्षात ठेवा काय असतं रूट टू असतं कॉस थर्टी रूट थ्री बाय टू असतं काय असतं रूट थ्री बाय टू बघा रूट थ्री बाय टू बरोबर आहे का आणि हे काय असतं रे वन बाय टू असतं काय असतं वन बाय टू असतं काय असतं वन बाय रूट बघा वन बाय टू असतं बघा कॉस थर्टी काय असतं वन बाय टू असतं कॉस फोर्टी फाय वन अपॉन रूट टू असतं आणि साईन सिक्स्टी काय असतं रे रूट थ्री बाय टू असतं आणि साईन नाईन्टी म्हणजे काय असतं रे 
वन असतं बघा रे बाळांनो हे दिसतंय का बघा कॉस आणि साईनच्या व्हॅल्यू ह्या तुम्हाला माहीत असणार पाहिजेत जेव्हा सायनोसायडल अनालिसिस करतात कारण कॉस आणि साईनवर आपल्याला काय करायचे तर उपचार करायचे सायनोसायडल अनालिसिस मध्ये त्यामध्ये काय करायचे पूर्ण अनालिसिस करायचे ह्या दोन व्हॅल्यूच बघा तुम्हाला साईन आणि कॉसच्या व्हॅल्यू माहीत पाहिजेत बघा कॉस झिरो वन आहे कॉस नाईन्टी वन आहे बघा उलट आहे कॉस थर्टी किती आहे रूट थ्री बाय टू ते सिक्स्टी ला साईन सिक्स्टी ला म्हणजे हा कसा आहे रे झिरो टू वन जेव्हा झिरो टू नाईन्टी अँगल जातोय तेव्हा व्हॅल्यू बघा कशा आहेत कशा आहेत रे डिक्रीजिंग ऑर्डरनी आणि झिरो टू वन साईन चाललाय तेव्हा कशा आहेत रे इन्क्रीजिंग ऑर्डरनी कशा आहेत इन्क्रीजिंग ऑर्डरनी मला सांगा रे कॉस ऑफ टाइम टी इज इक्वल टू झिरो ला किती वन आहे म्हणजे कॉस्टची व्हॅल्यू काय येणार आहे वन येणार आहे टी इज इक्वल टू झिरो ला बघा परत काय होती आहे डिक्रीजिंग ऑर्डरनी होत होती जेव्हा नाईन्टी डिग्री होईल इथला अँगल इथनं इथपर्यंत नाईन्टी डिग्री होईल तेव्हा असा होईल बरोबर आहे का रे बरोबर आहे का रे बाळांनो म्हणजे ही जी वेबफॉर्म झाली ही जी वेबफॉर्म झाली फी एम फीची काय झाली रे फी एम कॉस ऑफ ओमेगा टी फी वनची जी ही झाली तर काय झाली कॉस ऑफ ओमेगा टी काय झाली कॉस ऑफ ओमेगा टी बाळांनो मला ह्याला साईनच्या भाषेत लिहायचं असेल ह्याला काय लिहायचं असेल साईनच्या भाषेत लिहायचं असेल तर मला सांगा रे साईनच्या भाषेत मी कसं लिहू आपण लीड लॅक शिकलो बरोबर आहे का हे इथलं तुमचं झालं असेल बाळांनो नीट लक्ष द्या रे भरपूर इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे तर जर तुम्हाला साईन आणि कॉसचं कन्व्हर्जन नाही समजलं तर तुम्हाला पुढं काही समजणार नाही साईन टू हे मी कसं करतोय आणि साईन टू कॉस आणि कॉस टू साईन कसं करतोय हे इंटिग्रेशनचे फॉर्म्युले तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे बघा दोन वेबफॉर्म आहेत साईन आणि कॉस बघा नो ही वेबफॉर्म कुठनं सुरू झाली रे झिरो पासनं हिथं अँगल किती आहे रे हिथं जर पाय असेल म्हणजे पाय म्हणजे वन एटी हिथं काय असेल रे पाय बाय टू म्हणजे किती रे नाईन्टी बघ रे बाळा बघ रे बाळा हिथं मॅक्सिममला किती अँगल आहे पाय बाय टू हिथं किती आहे रे पाय आहे बरोबर आहे का रे हिथं किती आहे खऱ्या खऱ्या वेबफॉर्ममध्ये जर साईन सोबत ही वेबफॉर्म कन कन बघा हे केली बघ रे बाळ बघ रे बाळ बघा हिथं पाय पाय आहे पण हिचा व्हॅल्यू किती आहे रे हिथपर्यंतच व्हॅल्यू आहे डिक्रीजिंग ह्याचा हाच भाग आलेला आहे बरोबर आहे का ह्याचा ह्या वेवचा ह्या कॉस्टमध्ये हाच भाग बघा म्हणजे हा भाग आहे बरोबर आहे का रे बाळांनो म्हणजे म्हणजे बघ रे बाळा बघ रे बाळा काय आहे रे ह्या वेबफॉर्मला मी कसं लिहित व्ही एम व्ही एम कॉस ऑफ ओमेगा टी ही लीड आहे का लॅग आहे सांगा रे हा का आहे लीड आहे लीड आहे लीड आहे किती डिग्रीने लीड आहे रे बघा किती डिग्रीने ही कसं आहे रे व्ही एम व्ही एम साईन ऑफ ओमेगा टी बाळांनो इकडं लक्ष द्या इथं जर नाही समजलं तर तुम्हाला काहीच समजणार नाही बघा रे मला ह्या वेबफॉर्मला साईनच्या भाषेत लिहायचंय कशाच्या भाषेत लिहायचंय साईनच्या भाषेत लिहायचंय हे कम्पेअर करा रे दोन्ही हे कम्पेअर करा मी म्हणू का रे मी म्हणू का रे ही जी वेबफॉर्म आहे ही जी वेबफॉर्म आहे ती नव्वद डिग्रीने पुढे बघा ही नव्वद डिग्रीला इथं गेल्यावर मॅक्सिममला जातोय पण हे टी झिरो इज इक्वल टू झिरो डिग्रीलाच आहे बरोबर आहे का रे मग ह्या वेबफॉर्मला मी काय म्हणू फी वन इज इक्वल टू फी एम साईन ऑफ ओमेगा टी काय ओमेगा टी प्लस नव्वद कळतंय का कळतंय का म्हणजे मी काय म्हणू रे जो व्ही एम आहे जर मला साईनच्या भाषेत लिहायचा म्हटलं कारण साईन कुठनं सुरू होती रे हितनं पण साईनच्या हा किती पुढे नव्वद डिग्री पुढे किती लीड आहे जर मला साईनच्या भाषेत लिहायची असली ही वेबफॉर्म तर मी कसं लिहिणार आहे रे व्ही एम साईन ऑफ ओमेगा टी मायनस नाईन्टी प्लस नाईन्टी सॉरी हा किती ने लीड आहे नव्वद डिग्रीने लीड आहे किती ने लीड आहे नव्वद डिग्रीने म्हणजे हे इज इक्वल टू बघा व्ही एम साईन ऑफ ओमेगा टी प्लस नाईन्टी इज इक्वल टू काय रे व्ही एम कॉस ऑफ ओमेगा टी म्हणजे मी व्ही एम व्ही एम कॅन्सल करू शकतो म्हणजे सायनोसायडल मध्ये काय आहे साईन ऑफ ओमेगा टी प्लस नाईन्टी काय रे कॉस ऑफ ओमेगा टी काय कॉस ऑफ ओमेगा ओमेगा टी जेव्हा साईन मध्ये नव्वद मिसळतो नव्वद अँगलचा फरक मिसळतो तेव्हा कॉस ऑफ ओमेगा टी येत आहे बरोबर आहे का रे नव्वदचा फरक मिसळतो तेव्हा काय येत रे कॉस ऑफ ओमेगा टी आणि जेव्हा मायनस करतो बघा इकडे घ्या साईन ऑफ ओमेगा टी मायनस नाईन्टी जेव्हा माग जातो तेव्हा मायनस कॉस ऑफ ओमेगा टी हे जे फॉर्म्युले हे जे फॉर्म्युले आहेत याच्याहून तुम्हाला कळतंय बघा याच्याहून बघा हा नव्वदनी लीड करतोय म्हणजे साईन ऑफ ओमेगा टी मायनस नाईन्टी प्लस नाईन्टी हा जर साईन वेव जर लीड करत असली नव्वद डिग्रीने म्हणजेच कॉस ऑफ ओमेगा टी जर लॅक करत असली बघा साईन वेव लॅक करत असली तर काय रे मायनस मायनस सॉरी म्हणजेच काय रे मायनस सॉरी बघा सर्दीचा मोसम आहे त्यामुळं सर्दी झाली आहे काळजी घ्या साईन ऑफ 
ओमेगा टी मैनस नाइनटी मजे जर साइन का बगा नव्व डिग्री ने लैक कर बाड़ो नव्व डिग्री ने लैक करे मजेच का है रे माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी मजेच का है रे माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी बाो बाो मी मनू का रे मी मनू का रे मी मनू का रे बाो बगा जर मज़ा कॉसच कॉस ऑफ ओमेगा टी वजा नव्वद मजे कॉस का वजा ने महाग चल बरबर है का वजा नव्वद ने महाग चल वजा नव्वद ने महाग चल रे बगा ही कॉस की खर खर वैल्यू का हितना सुरू होते है कितना सुरू होते है नव्व डिग्री प्लस ने सुरू होते है जर तो मग चल कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस नव्वद ने चल जो लीड एंगल है तेने जीरो के वेबफॉर्म साइन ऑफ ओमेगा टी नीट लक्षा नीट लक्षा साइन का है रे बगा मैं तुम्हारा एक एक्जाम्पल देते बानो का होता है रे हा ताला चलता है हितन चलना है शून्य ने पन कॉस बगा कॉस का करो नव्वद नव्वद डिग्री तेज आधी क्लासला जो का जो एक नव्वद डिग्री मजे एक तास मनो अपन एक तास आधी ताला जो मे मी मनू का रे साइन ऑफ बगा जेव तो हित सपोज मी है आता मजा मित्र है मजा मित्र है बरबर है का रे बगा साध्या भाषे लक्षा ठेवा कारण हा कन्सेप्ट तुम्हारा भरपूर सतवना है क्या मैं इतक इजीली संगत है हा मी है हा मजा मित्र है बरबर है का रे बाड़ा मी बगा मी मी आलसी है मजा मित्र का है मजापेक्षा नव्वद डिग्री ने पुढ़ है बरबर है का मजा कंपेरिजन मध्य लिहाय मटल तो मी कसा लिहना है मजापेक्षा नव्वद डिग्री ने पुढ़ मे मजा मित्र बरबर है का बग ही मी है मजापेक्षा नव्वद डिग्री ने पुढ़े मजा मित्र बरबर है का रे बरबर है का रे मी अजु कस लिखू शको मी कज कस लिखू शको रे मजा मधुन बजु हेला कस लिखू शको मजापेक्षा नव्वद डिग्री ने बजापेक्षा बगा तुम्हें कस बी कस लिख लजापेक्षा नव्वद डिग्री ने मी पुढ़े मजा मित्र है मग मजा मित्र काजापेक्षा नव्वद डिग्री ने जो मग है बजा मित्र काजापेक्षा नव्वद डिग्री ने जो मग है तो मी है तो का है मी है लिव का रे कॉस ऑफ बजा मित्र कॉस चा है कॉस वेव फॉर्म है बरबर है कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस नाइनटी इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी करते का कहते है का हा दोन वेबफॉर्म कड़ा लिया का रे कड़ा लगा आगा मजे आता बगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस नाइनटी मजे का रे माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी आस ऑफ सॉरी साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस नाइनटी इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी हे चार फॉर्म्यूले साइनोसाइडल से तुम्हारा लक्षा रहा है पाइजे सीम्पली हा हा वेबफॉर्म मन संगित मैं क्या तुम्हारा ट्रैक्नोमेट्रिकल एक्सप्रेसन संगित नहीं फ्त मैं एक सीम्पल वे मे अपने एवडे चार फॉर्म्युलेज लगना है तो फ्त संगित कि शॉर्ट मे लक्षा ठेवा शॉर्ट मे लक्षा ठेवा बाड़ो कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस और माइनस फाइव इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू माइनस प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन सॉरी कॉस ऑफ साइन ओमेगा टी आइन ऑफ ओमेगा टी प्लस और माइनस फाय इज इक्वल टू सरल प्लस और माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी मे जर इत प्लस आल तो बाहर प्लस इत माइनस आल तो मग इत माइनस आत जर प्लस आल तो इकड़ माइनस इत माइनस आल तो इत प्लस हा तुम्हारा ये चार चेवजी तुम्हारा शॉर्टकट मे मी दिल बरबर है का रे बानो ये तुम्हारा साइन आ कॉस की कन्सेप्ट कड़ी आल आता हनर मैं क्या कराए कारण माला हे एनालि कॉस आ साइन मे कि डिफरन्स है नव्वद डिग्री का एक्जैक्ट कि नंबर डिग्री का फरक है रे नव्वद डिग्री का फरक है ये तुम्हारा समझाएं होता कारण माला दुसरे कन्सेप्ट शिकवता इम्पॉर्टंट है बगा बा आता अपने हा पुढ़ कन्सेप्ट है ती महत्वा ती मे एवरेज वैल्यू कि वैल्यूला मनता डी सी वैल्यू का मनता डी सी वैल्यू एवरेज वैल्यूला का मनता डी सी वैल्यू बगा एवरेज वैल्यू मे एक्जैक्ट मीनिंग का एवरेज एवरेज वैल्यू मे एक्जैक्ट मीनिंग का है सपोज तुम डी सी सर्किट है डी सी सर्किट है और एखाद लोड है का है लोड है बराबर है का ब बगा एखाद लोड है आता एखाद टाइम पीरियड टी लगा एखाद टाइम पीरियड डी सी सप्लाय 
एखाद्या टाइम पिरियड टी ला बरोबर एखाद्या टाइम पिरियड टी ला किती सप्लाय चार्ज देतोय किती सप्लाय काय करतोय चार्ज देतोय बघा किती अमाऊंट ऑफ चार्ज ड्युरिंग टाइम पिरियड ड्युरेशन टी बघा एका पर्टिक्युलर टाइम ला हा डीसी सप्लाय किती चार्ज फ्लो करतोय किती करतोय किती चार्ज फ्लो करतोय त्या इक्विवेलंट एसी सप्लाय ला एसी सप्लाय किती एसी सप्लाय लागेल तेवढ्या टाइम पिरियड मध्ये तेवढा चार्ज फ्लो करायला म्हणजे काय रे एव्हरेज व्हॅल्यू काय म्हणजे एव्हरेज व्हॅल्यू एव्हरेज व्हॅल्यू म्हणजे काय रे बघा एकादा डीसी सप्लाय किती एका टाइम पिरियड मध्ये किती अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करतोय लोड ला आणि तेवढे चार्जेस जर मी एसी सप्लायला लावले तेवढे चार्जेस लोड ला फ्लो करायला तेवढ्या टाइम पिरियड मध्ये किती सप्लाय लागेल किती सप्लाय एसी लागेल तो म्हणजे काय असतो रे जो लागणारा सप्लाय आहे लागणारा सप्लाय आहे चार्ज तेवढे चार्ज फ्लो करायला एसी सिस्टम मध्ये बघा नीट एव्हरेज व्हॅल्यू आतापर्यंत एव्हरेज एव्हरेज निस्त घोकत आला एक्झॅक्ट मिनिंग ऑफ एव्हरेज काय आहे हे तुम्हाला माहीत पाहिजे बघा डीसी सप्लाय लावला डीसी सप्लायने काय केले अमाऊंट ऑफ चार्ज फ्लो केले लोड मध्ये एका पर्टिक्युलर टाइम पिरियड टी मध्ये म्हणजे दहा सेकंदात त्याने किती केले चाळीस कुलोम काय केले चार्ज फ्लो केले बरोबर आहे का पण पण तेवढ्या दहा सेकंद मध्ये चाळीस कुलम हे चार्ज फ्लो करायला किती सप्लाय एसी लागणार आहे अँड दॅट इज नथिंग बट एव्हरेज व्हॅल्यू किंवा किंवा कोणताही सप्लाय दुसरा कोणताही सप्लाय लावायला आणि त्याला किती त्या पर्टिक्युलर टाइम मध्ये सेम टाइम पिरियड मध्ये तेवढे चार्ज फ्लो करायला जेवढा सप्लाय लागतो दॅट इज कॉल्ड ऍज दॅट इज कॉल्ड ऍज एव्हरेज व्हॅल्यू दॅट इज कॉल्ड ऍज एव्हरेज व्हॅल्यू बरोबर आहे का म्हणजे मी म्हणू का रे चार्जेस ऑफ ए सी इज इक्वल टू चार्ज ऑफ डी सी क्यू डी सी सॉरी क्यू डी सी इज इक्वल टू चार्ज ऑफ ए सी इट्स गिवन इन पर्टिक्युलर टाइम पिरियड इन गिवन इन सेम टाइम पिरियड इन सेम टाइम पिरियड गिव्स गिव्स एवरेज वॅल्यू गिव्स एवरेज वॅल्यू ऑफ सप्लाय बघा काय देत आहे जेवढा चार्ज डीसी ला लागतो तेवढा एसी ला लावायला किती तुम्हाला वेरिएबल सप्लाय एसी अप्लाय करावा लागतो दॅट इज गिवन बाय दॅट इज गिवन बाय बघा आणि डीसी सप्लायची एव्हरेज व्हॅल्यू किती असते रे डीसी सप्लायची एव्हरेज व्हॅल्यू बघा आता वेगवेगळ्या सप्लायचे आपल्याला एव्हरेज व्हॅल्यू देतात आता जर आपल्याला सायनोसायडल किंवा सायनोसायडल वेव फॉर्म असेल तर काय आहे रे कसा काढायचा वन ओव्हर टाइम पिरियड काय जो सप्लाय बरोबर आहे का सप्लाय फी डी टी बरोबर आहे का हा झाला काय झाला रे ऍव्हरेज व्हॅल्यू हे काय झालंय ऍव्हरेज व्हॅल्यू बरोबर आहे का वन ऑफ ऑन वर्किंग पिरियड वर्किंग पिरियड पर्यंतची फी डी टी आणि हा म्हणजे बघा हा म्हणजे ऍव्हरेज व्हॅल्यू आणि ऍट दॅट इज नथिंग बट बघा जेव्हा एखाद्या गोष्टीचं इंटिग्रेशन घेता आणि दॅट इज नथिंग बट द काय रे एरिया ऑफ द बघा एखाद्या गोष्टीचं इंटिग्रेशन घेता एरिया अंडर द कर दॅट इज द एरिया अंडर द कर एरिया अंडर द कर एरिया अंडर द कर त्या गोष्टीचा काय असतो एरिया अंडर द कर म्हणजे तुम्ही एखाद्या गोष्टीचं जेव्हा इंटिग्रेशन घेता पर्टिक्युलर टाइम पिरियड मध्ये तेव्हा पर्टिक्युलर एका वर्किंग पिरियड मध्ये तो काय असतो एरिया अंडर द कर म्हणजे मी शॉर्टकट मध्ये बनू का रे एव्हरेज इज इक्वल टू वन ओव्हर टी इंटिग्रेशन झिरो टू टी किंवा वर्किंग पिरियड फी डी टी किंवा आय डी टी बरोबर आहे का रे जी करंटचं काढायचं असलं किंवा व्होल्टेजचं काढायचं असलं बरोबर आहे का रे किंवा एव्हरेज इज इक्वल टू वन ओव्हर टी इन टू एरिया ऑफ एरिया अंडर कर एरिया अंडर कर किंवा कोणता कर दिला असेल त्यामध्ये बरोबर आहे का रे म्हणजे मी पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये मी सांगितलंय एव्हरेज व्हॅल्यू आणि ह्यामध्ये तुम्हाला हिथं जर एव्हरेज व्हॅल्यू समजले तर पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये समजेल किंवा पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये समजले असेल तर हिथे समजेल काही डिफिकल्टी बघा एव्हरेज व्हॅल्यू आपण डिफरंट वेव फॉर्मच्या काढू त्याने तुम्हाला आणखीन जास्त क्लेरिफाय होईल बघा रे पहिल्यांदा हाफ वेव रेक्टिफायर पासून सुरू करू एव्हरेज व्हॅल्यूला बघा रे बाळांनो एव्हरेज व्हॅल्यू डिफरंट वेव फॉर्मच्या काढणार आहेत आपण हाफ वेव काढू बघा जर मी म्हटलं झिरो पाय टू पाय थ्री पाय 
फोर पाय बरोबर आहे का रे बाळांनो टाइम पिरियड म्हणजे काय रे जेवढ्या जेवढ्या ह्याने रिपीट सेम रिपीट सायकल होती हे म्हणजे काय रे टाइम पिरियड बघा ह्या टाइम नंतर काय होती रे सायकल रिपीट होती बघा एवढ्या नंतर सेम सायकल रिपीट होती बरोबर आहे का रे त्याला काय म्हणायचं त्याला काय म्हणायचं आणि ह्याचं मॅग्नेट्यूड काय रे ह्या साईनला कसं रिप्रेझेंट करता बघा व्ही एम साईन ऑफ ओमेगा टी कारण झिरो पासून चालू झाली व्ही वन ऑफ टी बरोबर का व्ही वन ला कसं रिप्रेझेंट करता आणि ह्या साईनचं मॅग्नेट्यूड काय पी एम साईन ऑफ ओमेगा टी बरोबर आहे का तुम्हाला ऍव्हरेज काढायचे बाळांनो काय काढायचे ऍव्हरेज काढायचे बरोबर आहे का रे मला सांग रे बाळांनो साईन ऑफ कोणता एन इन टू पाय एन पाय जर असेल तर त्याची व्हॅल्यू काय असते रे झिरो असते आणि काय असतं कॉस ऑफ बघा कॉस ऑफ पाय इज इक्वल टू मायनस वन कॉस ऑफ टू पाय इज इक्वल टू वन कॉस ऑफ थ्री पाय इज इक्वल टू मायनस वन म्हणजे जेवढे काही बघा ऑड पाय आहेत त्या कॉसची व्हॅल्यू मायनस वन असते आणि जेवढे काही इवन पाय आहेत सॉरी कॉसचे जेवढे काही काय आहेत रे इवन पाय आहेत बघा ऑड पायला किती रे कॉस ऑफ वन पायला किती मायनस वन कॉस ऑफ टू पायला म्हणजे जेवढे काही इवन पाय आहेत कॉसचे तेवढे काय आहेत रे वन व्हॅल्यू आहे आणि जेवढे काही ऑड पाय आहेत त्याची व्हॅल्यू काय रे मायनस पाय हे तुम्हाला पण ट्रिग्नोमॅट्रिक फंक्शन इथं वर्क होतात त्यामुळे हे पण माहीत असणं बाळांनो खूप 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 गरजेचं आहे बरोबर आहे का रे बरोबर आहे आता मला सांगा रे ऍव्हरेज व्हॅल्यू ऍव्हरेज व्हॅल्यू वन ओव्हर टी सांगितलं फॉर्म्युला काय झिरो टू टी बरोबर आहे का रे बघा ह्याच काय व्ही एम साईन ऑफ ओमेगा टी डी टी बरोबर आहे का रे बाळा बघ रे बाळा टाइम पिरियड काय वन टू टू पाय झिरो टू ही म्हणजे झिरो टू वर्किंग पिरियड बघा इथलं इंटिग्रेशन घेतलं इथला एरिया काय आणणार आहे झिरोच येणार आहे बरोबर आहे का झिरो टू वर्किंग पिरियडच फक्त घ्यायचा झिरो टू वर्किंग पिरियड म्हणजे जिथं वेव आहे झिरो टू पाय पर्यंत वेव आहे बरोबर आहे का रे बाळांनो झिरो टू काय पर्यंत वेव आहे पाय पर्यंत आणि बघा हा व्ही एम काय कॉन्स्टंट आहे हा बाहेर घेतला साईन ऑफ ओमेगा टी साईन टे इंटिग्रेशन काय रे मायनस कॉस बरोबर आहे का रे काय मायनस कॉस ओमेगा टी बरोबर आहे का रे झिरो टू पाय व्ही एम बाय टू पाय मला सांग रे बाळा मला सांग रे हे जेव्हा पाय ह्यात ठेवतो बरोबर आहे का रे व्ही एम बाय टू पाय बरोबर आहे का हे पाय ठेव रे मायनस कॉस ऑफ पाय मायनस आणि अप्पर लिमिट मायनस कॉस ऑफ झिरो बरोबर आहे का रे बाळा बरोबर आहे का इकडं लक्ष दे रे बघ इथं काय आलं व्ही एम बाय टू पाय बघा मायनस मायनस कॉस ऑफ पाय बरोबर आहे का मायनस कॉस ऑफ पाय आणि कॉस ऑफ पायची व्हॅल्यू काय रे मायनस वन मायनस मायनस काय झालं प्लस वन आणि बघा मायनस मायनस हे प्लस झालं कॉस ऑफ झिरो काय असतं वन असतं वन प्लस वन काय झालं रे टू झालं बरोबर आहे का टू ला टू हे काय कटलं म्हणजे काय आलं रे व्ही एम बाय पाय इज इक्वल टू व्ही ऍव्हरेज काय झालं व्ही ऍव्हरेज जर हाफ एव हाफ एव रेक्टिफायरची जर ऍव्हरेज व्हॅल्यू काढली तर किती येते रे व्ही एम बाय पाय पाय येते किती येते व्ही एम बाय पाय किती येते व्ही एम बाय पाय काय डिफिकल्टी रे काय डिफिकल्टी आता बघा रे फुल वेवची काढू आणि सायनोसायडलची काढू रेक्टँगुलरची काढू आणि ट्रायंगुलरची काढू ह्यांचे ऍव्हरेज व्हॅल्यू काय असतात ते आपण काढू हे लक्षात ठेवा कारण आपल्याला फॉर्म फॅक्टर प्रत्येकाचं काढायला उपयोगी येणार आहे तुम्हाला कधी कधी फॉर्म फॅक्टर डायरेक्टली विचारतात त्यामुळे तुम्हाला माहीत असणं बरोबर आहे आता फुल वेवची रे बाळा फुल वेवची ऍव्हरेज व्हॅल्यू काढायची बघ रे बाळा बघा झिरो टू पाय टू पाय थ्री पाय फोर पाय बघा टाइम पिरियड बघा इथं काय रे टी एवढाच टाइम पिरियड आहे बरोबर आहे का रे बाळा टी काय एवढाच टाइम पिरियड आहे बरोबर आहे का रे बाळा मग मला टाइम टी इज इक्वल टू किती झालं पाय झाला बघा वर्किंग टाइम पिरियड पण किती आहे एवढाच आहे एवढ्यात वर्किंग होतोय परत एवढा अजून वर्किंग होतोय म्हणजे वर्किंग पण काय झिरो पाय बघा व्ही ऑफ व्ही ऍव्हरेज वन ओव्हर टी बघा फॉर्म्युला झिरो टू टी बरोबर आहे का आणि व्ही एन साईन ऑफ ओमेगा टी सेम एफ फॉर्म आहे आणि डी टी बरोबर आहे का रे बाळा ओन ओव्हर टी टाइम पिरियड किती झिरो टू पाय पाय पर्यंत आहे वर्किंग पिरियड किती रे जेवढा टाइम पिरियड आहे तेवढा वर्किंग आहे बरोबर आहे का रे व्ही एम साईन ऑफ ओमेगा टी बघ रे बाळा व्ही एम बाजूला आलं व्ही एम बाय पाय झिरो टू पाय साईन साईन ऑफ ओमेगा टी 
बघा बाळांनो बघा बाळांनो तुम्हाला काय आलं रे हे परत आलं आणि ह्याची व्हॅल्यू किती येते रे दोन येते आपण आताच काढली बघा म्हणजे व्ही ॲव्हरेज ऑफ फुल वेव्ह किती येत आहे रे टू व्ही एम बाय पाय काय येत आहे बघा फुल वेव्हचं ॲव्हरेज व्हॅल्यू काय येते टू व्ही एम बाय पाय काय येते टू व्ही एम बाय पाय हे तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे काय येते रे ह्याची व्हॅल्यू टू व्ही एम बाय पाय मला सांगा रे बाळांनो जर डी सी व्हॅल्यू डी सी सप्लाय असेल बघा थर्ड कंडिशन प्युअर डी सी सप्लाय असेल काय डी डी सी सप्लाय असेल प्युअर डी सी सप्लाय असेल बरोबर आहे का रे ह्याची जी ॲव्हरेज व्हॅल्यू आहे बरोबर आहे का ह्याची ॲव्हरेज व्हॅल्यू कशी काढता रे एरिया अंडर द कर बरोबर आहे का रे वन ओव्हर बघा डी सी व्हॅल्यूला टाईम पिरियड आहे का नाही बरोबर आहे का कुठपर्यंत वर्किंग पिरियड आहे माहीत नाही ह्याची कशी व्हॅल्यू आहे कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आहे काय आहे कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आहे बरोबर आहे का रे कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आहे म्हणजे काय होणार आहे रे हा जर टाइम पिरियड टी असेल काय माहीत नाही इथपर्यंत टाइम पिरियड टी असेल आणि ह्याची व्हॅल्यू किती आहे चार आहे बरोबर आहे सपोज ह्याची मॅग्नेट्यूड व्ही आहे बरोबर आहे का व्ही डी टी आहे मला सांगा रे व्ही बाय व्ही बरोबर आहे का अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट बघा डी सी सप्लायची ऍव्हरेज व्हॅल्यू सपोज वन ओव्हर टी कुठं सांगतो मला माहित नाही ह्याचं मॅग्नेट्यूड व्ही आहे ह्याचं मॅग्नेट्यूड काय आहे व्ही आहे बरोबर आहे का रे ह्या डी सी सप्लायचं मॅग्नेट्यूड व्ही आहे बाळांनो ह्याचा टाइम पिरियड माहित नाही म्हणून टी लिहिला आणि ह्याचा जेवढा टाइम पिरियड आहे तेवढाच वर्किंग पिरियड आहे असं कन्सिडर केलं तर काय येत आहे रे बघा व्ही बाजूला काढला ह्याचं इंटिग्रेशन घेतलं डी टीचं बघा डी टीचं इंटिग्रेशन टी आलं टीचं लिमिट ठेवलं झिरो टू टी अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट घेतलं टी आलं टीला टी कॅन्सल म्हणजे व्ही ऍव्हरेज डी सीचा जेवढा सप्लाय व्होल्टेज असतं तेवढाच ऍव्हरेज व्हॅल्यू असते हे लक्षात ठेवून घ्या काय असतं जेवढं बघा बाळांनो जेवढं काय असतं रे जेवढं सप्लाय व्होल्टेज असतं तेवढंच ऍव्हरेज व्हॅल्यू असते इन केस ऑफ डी सी सप्लाय कळतय प्युअर डी सी सप्लायची जेवढी ऍव्हरेज व्हॅल्यू असते तेवढं सप्लाय व्होल्टेज असत जेवढं सप्लाय असत दॅट इज इक्वल टू द ऍव्हरेज व्हॅल्यू ऑफ सिस्टम दॅट इज इक्वल टू द ऍव्हरेज व्हॅल्यू ऑफ सिस्टम ओके ओके बाळांनो काही डिफिकल्टी मला वाटतं काही डिफिकल्टी नसायला पाहिजे मी तुम्हाला हे सगळं का देतोय रे आपल्याला येईच्या लेवलने अभ्यास करायचा बाळांनो आपल्याला जेईच्या लेवलने अभ्यास करायचा नाही कारण येईच्या लेवलने केला तर तुम्हाला सगळं कवर होत आहे सगळं कव्हर होत आहे मला माहिती आहे तुम्ही म्हणत असताल सर एवढ्या डीपमध्ये का घेत आहे हे इम्पॉर्टंट आहे बाळांनो आता बघा दोन वेव फॉर्म अजून मी ऍव्हरेज व्हॅल्यू घेणार आहे हे वेव बरोबर आहे का झिरो टू टी टी बाय सॉरी बरे टी बाय टू घेतो टी घेतो बघा ह्याची व्हॅल्यू ह्याच म्हणतो व्ही एम बरोबर आहे का रे बाळांनो बघा रे फी ऍव्हरेज म्हणजे काय वन ओव्हर टी इंटिग्रेशन झिरो टू टी आता बघा ह्या साईनच काय आहे मॅग्नेट्यूड व्ही एम डी टी बरोबर आहे का रे बाळांनो काय आहे व्ही एम डी टी हा बघा रे व्ही एम डी टी हे जर मॅग्नेट्यूड डी सी सारखंच आहे ह्याला काय सायनोसायडल वेव फॉर्म आहे का रे फक्त व्हॅल्यू काय आहे व्ही एम आहे बरोबर आहे का रे बाळांनो मग मला सांगा रे वन ओव्हर टी बरोबर आहे का वर्किंग पिरियड काय झिरो टू टी बाय टू आणि व्ही एम बरोबर आहे का रे काही डिफिकल्टी बघ रे बाळा काय होईल बघ रे बाळा काय होईल रे बघा काय होईल रे वन ओव्हर टी बघा व्ही एम कॅन्सल डी टीचं मॅ काय आलं टी आलं आणि लिमिट काय आलं झिरो टू टी बाय टू म्हणजे काय आलं रे व्ही एम टी इंटू टी बाय टू काय आलं रे टी टी गेट कॅन्सल ह्याचं काय आलं रे व्ही एम बाय टू ह्याचं बघा ऍव्हरेज व्हॅल्यू काय आली व्ही एम बाय टू तर ह्याला आता कसं करायचं जर तुम्हाला ह्याचा शॉर्टकट मी सांगणार आहे ह्याचा शॉर्टकट काय रे ऍव्हरेज म्हणजे काय रे वन ओव्हर टी इंटू ऍव्हरेज एरिया बघा रेक्टँगुलरचा तुम्हाला एरिया पहिल्यांदा चौथीपासनं तुम्हाला माहीत असतो बाळांनो त्यामुळं जेव्हा रेक्टँगुलर वेव फॉर्म येईल किंवा रेक्टँगुलर किंवा ट्रॅंग हे आपले स्क्वेअर वेव फॉर्म येईल रेक्टँगुलर किंवा स्क्वेअर वेव फॉर्म येईल तेव्हा एरिया वन ओव्हर टी एरिया काय रे लेंथ इन टू ब्रेट लेंथ किती आहे व्ही एम आणि ब्रेट किती आहे टी बाय टू टीला टी कॅन्सल व्ही एम बाय टू एवढं करायची गरज आहे का रे हे आणि हे सेमच आलं बघा शॉर्टकट काय सांगितलाय शॉर्टकट काय सांगितलाय ऍव्हरेज म्हणजे वन टी इन टू एरिया वन ओव्हर टी इन टू एरिया म्हणजे स्क्वेअर वेव ची काय आला रे ऍव्हरेज व्ही एम बाय टू काय आला व्ही एम बाय टू कळतय का कळतय का बाळा कळतय का कळतय काही डिफिकल्टी बाळांनो काही डिफिकल्टी नसायला पाहिजे तुम्ही जर मेजरमेंटचे व्हिडिओ बघितले असतील तर तुम्हाला आणखीन जास्त थोड्या वेळात कळून जाईल की काय आपल्याला शिकायचंय बघा ट्रँगुलर किंवा ट्रॅपेजायडल वेव जी की ट्रँगुलर शेपमध्ये ह्याला ट्रॅपेजायडल म्हणतात ट्रँगुलर किंवा झिरो टू टी बाय टू टी 
थ्री टी बाय टू बरबर है पीरियड कि टी पर्यत पर रिपीट होती है सीम बरबर है खरे हेज मैग्नेट्यूड वी एम मन तो वोल्टेज घो तुम्हें करंट कि वोल्टेज घया कहीं घया बानो हेज वैल्यू मैं हे एवरेज वैल्यू का रे बानो हे जी एवरेज वैल्यू का कसी का हे जी एवरेज वैल्यू का सर एवरेज मे संगित तुम्हें वन ओवर टाइम पीरियड इन टू एरिया संगित सर रेक्टैंगुलर चाहिए ट्रैंगुलर चाहिए एरिया आम महत्ति है वन ओवर टाइम पीरियड टी बरबर है का रे हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ बरबर है एरिया शॉर्टकट मे अपन लिखित है बरबर का एवरेज मे वन वन अप ऑन टाइम पीरियड इन टू एरिया बन ओवर टी हाफ बरबर है का लेंथ कि रे लेंथ टी बाय टू ब्रेथ कि वी एम बरबर है का रे बानो टी ला टी कैंसल वन बाय फोर इंटू वी एम मे का रे वी एम बाय फोर का वी एम बाय फोर का पड़ा शॉर्टकट का है एवरेज इज इक्वल टू वन ओवर टाइम पीरियड इन टू एरिया बगा टाइम पीरियड कि टी टाइम पीरियड है बड़ा बगा एरिया मे हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ बरबर का लेंथ कि रे हाफ है ब्रेथ कि फी एम है हाफ इंटू फी टी बाय टू इंटू फी एम मे का रे वन बाय फोर इंटू फी एम मे वी एम बाय फोर हा सग अपने का निगलत रे एवरेज वैल्यू निगलत का निगलत एवरेज वैल्यू मे तुम्हारा को वेव की जर एवरेज वैल्यू विचार लू शकते बरबर है का रे बानो आता अपन काू रे अपन एक तख्ता बन तख्ता मांडू बरबर है का रे आता एक तख्ता मानलो ब हाफ वेव ची कि हाफ वेव का वी एम बाय टू पाय बरबर है का रे सॉरी वी एम बाय पाय सॉरी वी एम बाय पाय आता हे कि रे ये कि टू वी एम बाय पाय बरबर है का रे फूल वेव ची सॉरी फूल वेव ची कि टू वी एम बाय पाय हे जी एवरेज वैल्यू बरबर है का डी सी ची कि फी एवरेज इज इक्वल टू सप्लाय वोल्टेज बरबर है का ट्रैंगुलर से का जर ट्रैंगुलर अल तो क्या रे फी एवरेज इज इक्वल टू वी एम बाय पाय वी एम बाय सॉरी वी एम बाय वी एम बाय टू बरबर है का रे जर ट्रैंगुलर अल बरबर है का नॉन कंटिन्स आल तो क्या रे फी एवरेज वी एम बाय चार जाए हे तुम्हारा पाठ कराया की गरज नहीं कन्सेप्ट आती तो मैं रिवाइज के लिए फ्लो तुम्हारा कन्सेप्ट आती तो इजी है रे बाहान आता मैं क्या करते हे जी कंटिन्स कंडक्शन घतो बरबर है का रे बी कस घो हे जी एवरेज वैल्यू का बाहान अपने हेज कंटिन्स कंडक्शन जर घर अपने एवरेज वैल्यू कसी का एक एक्जाम्पल घ एवडे डीप मे तुम्हारा विचार नहीं अपन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाट मे वाटले से कवर करू एव लक्षा ठेवा फक्त आता अपने मेन राहली है एवरेज वैल्यू ऑफ प्युअर साइनोसाइडल वेव फॉर्म का रे आई डी बगा प्युअर साइनोसाइडल वेव फॉर्म से तुम्हारा का है रे तुम्हारा का एवरेज वैल्यू का एवरेज वैल्यू का प्युअर साइनोसाइडल वेव ची बइनोसाइडल वेव फॉर्म है एवरेज मे का रे एक सम है तुम्हारा एवरेज मे का रे प्लस थ्री प्लस थ्री हम एवरेज काड़ा सिक्स भागी ले टू बरबर है दोगे एडिशन आती नंबर है सिक्स भागी ले टू कि रे बगा हे दोगे प्लस थ्री आ माइनस थ्री चाहे एवरेज काड़ा जीरो भागी ले टू कि आला जीरो बरबर है का मजे माला संगा रे दोन अपोजिट आते एवरेज काड़ला तो जीरो ये मैं संगा सेम साइनोसाइडल मे हिथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वैल्यू है हिथ निगेटिव वैल्यू है हिथ पॉजिटिव वैल्यू है निगेटिव वैल्यू है और हम मैग्नेट्यूड का है रे वी एम सेम है हि तो मैनस वी एम है हि तो वी एम है पीरियड सेम है बगा जीरो टू पाय तो पाय है बरबर है का हा पीरियड सेम है जर हम एवरेज काड़ला साइनोसाइडल प्युअर साइनोसाइडल तो रे जीरो ये तो, का ये तो, जीरो ये तो, साइनोसाइडल को वेव आू दर कोसाइन आ साइनोसाइडल हा दो वेव का एवरेज वैल्यू जर का वैल्यू की जर वेव की वैल्यू काड़ी तो एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू जीरो ये का एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू जीरो बगा तुम्हारा कैसे क्वेश्चन विचार आता साइनोसाइडल वेव की एवरेज वैल्यू ही जीरो Find find average value of the system. 
पूर्ण सिस्टीम ची तुम्हाला काय सांगायचे एवरेज व्हॅल्यू सांगायची बाळांनो मी काय सांगितलं बघा आपल्याला काय काढायचे हा क्वेश्चन आहे हा क्वेश्चन नाही तुम्हाला ह्याची काय काढायची एव्हरेज व्हॅल्यू काढायची तुम्हाला जर एव्हरेज व्हॅल्यू काढायची असली बाळांनो एव्हरेज व्हॅल्यू काढायची असली तर जेवढे काही सायनोसायडल आहेत ते उत्तर काय देणार आहेत रे झिरो देणार आहेत हे काय देणार आहे झिरो म्हणजे सायनोसायडल वेवचा जिथं साईन दिसतंय ते एव्हरेज व्हॅल्यू किती येणार आहे रे बाळांनो बघा ही चार प्लस झिरो प्लस झिरो प्लस झिरो हे तर झिरो होणार आहेत हे चार चार जी व्हॅल्यू आहे कॉन्स्टंट आहे ती कशी आहे रे ती डी सी व्हॅल्यू आहे ही जी कॉन्स्टंट व्हॅल्यू असते सप्लाय मध्ये दॅट कॉल्ड ॲज डी सी व्हॅल्यू दॅट इज डी सी व्हॅल्यू ती कोणती व्हॅल्यू असते रे उत्तरामध्ये लिहा जी कॉन्स्टंट व्हॅल्यू असते सायनोसायडलला लावून ती डी सी व्हॅल्यू असते आणि ती काय करते नॉन लिनियरिटी सप्लाय मध्ये काय करते नॉन लिनियरिटीज प्रोव्हाइड करते काय करते सप्लाय मध्ये नॉन लिनियरिटीज प्रोव्हाइड करते मग ती डी सी व्हॅल्यू असते त्याचा एव्हरेज एवरेज ऑफ डीसी व्हॅल्यू इज इक्वल टू मॅग्नेट्यूड मॅग्नेट्यूड म्हणजे किती येणार आहे उत्तर तुमचं सिंपली चार जेवढी एव्हरेज व्हॅल्यू जेवढी डीसी व्हॅल्यू असते प्युअर डीसी व्हॅल्यू तेवढीच काय असते रे एव्हरेज व्हॅल्यू असते बरोबर आहे का रे बरोबर आहे काही डिफिकल्टी पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये मी हे पण एक्झाम्पल कव्हर केलेत रे बाळांनो वेगवेगळे बरोबर आहे का आता तुम्ही मला ह्या वेव ची एव्हरेज सांगा रे तुम्हाला ट्वेंटी एम्पियर दिलंय पाच सेकंद दिलंय हे दहा सेकंद हे पंधरा सेकंड टाइम पिरियड दिलाय बरोबर आहे का मग तुम्ही मला सांगा की आय ऍव्हरेज काढायचे तुम्हाला काय काढायचे आय ऍव्हरेज काढायचे बाळांनो बघा नेक्स्ट प्रॉब्लेम काय आय ऍव्हरेज काढायचा ह्या व्हॅल्यूचा तर तुम्ही कसा काढणार रे मजा इतनी ना एवरेज वैल्यूज मे एवरेज मे एक्जैक्ट मीनिंग कड़ा साइन का एवरेज कितो जीरो बरबर है का रे दुसर वेव का सग जीरो हाफ वेव का पी एम बाय टू बाय बरोबर आहे का त्याचा दुसरा काय असतो व्ही टू व्ही एम बाय फुल वेवचा काय असतो टू व्ही एम बाय पाय हाफ वेवचा व्ही एम बाय पाय सॉरी व्ही एम बाय पाय फक्त असतो टू व्ही एम बाय पाय कोणाचा असतो फुल वेवचा असतो बघा आय एव्हरेज कळाला फॉर्म्युले पाठ करायचे नाहीत रे बाळांनो आपल्याला काय सांगितलंय टाइम पिरियड किती आहे वन अपॉन टेन वन बघा आपला फॉर्म्युला काय रे एव्हरेजचा वन ओव्हर टी इन टू एरिया बरोबर आहे का वन ओव्हर टी टाइम पिरियड किती आहे वन अपॉन दहा एरिया किती रे बघा ट्रँगल आहे एरिया किती हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेड लेंथ किती दिसतीये पाच नाहीतर ही लेंथ घेतात बाळांनो दहा कारण जिथपर्यंत वर्किंग लेंथ आहे तिथपर्यंतच हितपर्यंत मॅग्नेट्यूड आहे बाळांनो म्हणजे किती घेतात रे पाच घेतात फक्त बरोबर आहे का आणि ब्रेड किती घेतात वीस बघा दहा आलं बरोबर आहे का रे दहा ला दहा कॅन्सल झालं तुमचं ऍव्हरेज किती येणार आहे पाच येणार आहे अन्सर किती येणार आहे रे पाच येणार आहे किती येणार आहे रे पाच येणार आहे काही काही डिफिकल्टी का रे बघा वन बाय टेन इंटू हाफ इंटू फाईव्ह इंटू ट्वेंटी काही डिफिकल्टी का रे बघा दोन दहा झालं दहा ला दहा कॅन्सल झालं आणि पाच उत्तर आलं आता बाळांनो हीच जर वेव फॉर्म कंटिन्युअस कंडक्शन मध्ये असते बरोबर आहे का झिरो टू पाच दहा पंधरा टाइम पिरियड किती झाला रे टाइम पिरियड इथपर्यंत झाला टी इज इक्वल टू किती झाला रे पाच सेकंड झाला ह्याचं मॅग्नेट्यूड वीसच असतं तर कसं आलं असतं ऍव्हरेज बरोबर आहे का बाळांनो ह्याचं ऍव्हरेज कसं आलं असतं बघ रे ऍव्हरेज आय ऍव्हरेज आयचं करंटचं ऍव्हरेज बरोबर आहे का सर तुम्ही सांगितलंय वन टी इन टू एरिया एरिया वन अपॉन टी किती झालं पाच झालं बाळा एरिया काय झाला हाफ इन टू लेंथ किती आहे पाच वर्किंग लेंथ बघ वर्किंग लेंथ एवढीच आहे आणि हे किती झालं रे वीस झाला पाच ला पाच कॅन्सल बे पंचे बे दहा वीस म्हणजे ऍव्हरेज किती आला रे दहा आला कळतंय का म्हणजे कंटिन्युअस कंडक्शन असलं फक्त तुमचं काय होतं रे वर्किंग पिरियड चेंज होतो टाइम पिरियड चेंज होतात हे वर्किंग पिरियड बघा ही हितला म्हणजे काय असतो रे लेंथ म्हणजे एरिया मधली ही जी लेंथ असते हाफ इंटू वर्किंग पिरियड लिहा वर्किंग पिरियड इन टू मॅग्नेट्यूड असं तुम्ही लिहू शकता आपल्या भाषेत वर्किंग पिरियड बघा हाफ इन टू वर्किंग पिरियड इन टू मॅग्नेट्यूड वर्किंग पिरियड म्हणजे काय ज्या पिरियडला तुमच्या मॅग्नेट्यूड सप्लाय काहीतरी मॅग्नेट्यूड दाखवतंय बरोबर आहे का रे बाळांनो ऍव्हरेज व्हॅल्यू मला वाटतंय तुम्हाला सगळ्यांना समजली असेल काय ऍव्हरेज व्हॅल्यू म्हणते ते एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला दोन तीन एक्झाम्पल घेतले बरोबर आहे का रे बाळांनो आता तुम्ही हे सेम बाळांनो इथं ट्रँगल घ्या इथं ट्रँगल घ्या रेक्टँगल घ्या आणि सोडवा आणि मला उत्तर द्या रे बाळांनो सेम सेम मॅग्नेट्यूड घ्या सेम मॅग्नेट्यूड घ्या बघ रे बाळा काय होत आहे कंटिन्युअस रेक्टँगल आहेत बरोबर आहे का रे कंटिन्युअस रेक्टँगल आहेत 
कंटिन्यूअस रेक्टैंगल आहेत म्हणजे काय रे पण कंटिन्यूअस वेव फॉर्म आहे बरोबर आहे का रे कंटिन्यूअस रेक्टैंगल आहेत म्हणजे कंटिन्यूअस वेव फॉर्म आहे काही डिफिकल्टी का रे बाळांना काही डिफिकल्टी नसायला पाहिजे आज आपण संपवलेला आहे एव्हरेज टॉपिक जो की भरपूर इम्पॉर्टंट आहे आणि सायनोसायडल क्वांटिटीज ज्या की कॉस ऑफ नाईन कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस नाईन्टी काय असतं कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस नाईन्टी बरोबर आहे का म्हणजे मायनस साईन बरोबर आहे का किंवा साईन ऑफ ओमेगा टी प्लस नाईन्टी म्हणजे काय रे कॉस ऑफ टी बरोबर आहे का अशा वेगवेगळ्या क्वांटिटीज आपण शिकलेल्या आहेत आणि ह्यानंतर आपण आर एम एस व्हॅल्यूला जाणार आहे त्यानंतर आर एम एस आणि ऍव्हरेज आणि पीक आपण तिन्ही पण बघितल्या आणि ह्यांचे जे रेशो असतात त्याला फॉर्म फॅक्टर म्हणतात पीक फॅक्टर म्हणतात हे काय आहेत ते आपण बघणार आहेत म्हणजे बाळांनो अभ्यास करा काही पण टेन्शन असेल काही वाटत असेल आणि थोडं अवघड वाटत असेल तर अवघड वाटून देऊ नका मागं जाऊन आणखीन एकदा लेक्चर बघा खूप चांगल्या प्रकारे मी सांगितलेलं आहे तुम्हाला इतक्या डीप मध्ये बेसिक्स मध्ये कोण सुद्धा सांगणार नाही तुम्हाला एवढ्या वेव फॉर्म एवढं कव्हरेज टॉपिकच कोणीही करणार नाही इजी इजी रिपीटेड हार्ड हार्ड इलिमिनेटेड इजी कोल टू सिलेबस कम्प्लिटेड मी करणार नाही मला चार लेक्चर जास्त लागतील मला दुसऱ्या शिक्षकापेक्षा किंवा कोणत्याही शिक्षकापेक्षा तुम्ही कुठं बघत असाल त्यापेक्षा मला चार ते पाच लेक्चर मला जास्त लागतील सिलेबस कम्प्लीट करायला पण मी सिलेबस असाच कम्प्लीट करणार नाही तुम्हाला सिम सिलेबस कम्प्लीट केल्यावर तुम्ही जेव्हा क्वेश्चन लावता तेव्हा तुम्हाला एक चांगलं फील व्हायला पाहिजे तो कॉन्फिडन्स इन्क्रीज व्हायला पाहिजे त्यासाठी माझा एक ते दोन तास जास्त गेले तरी शूटमध्ये चालतील जास्त मेहनत घ्यावी लागली तरी मला चालेल पण मी तुम्हाला कसलाही अडथळा आणून देत येऊन देणार नाही जेव्हा तुम्ही प्रिपरेशन मोड मध्ये असाल तेव्हा जेवढं काही डीप मध्ये जाता येईल जेवढे काही टॉपिक वर क्वेश्चन विचारलेले आहेत तेवढ्या सगळ्या क्वेश्चन टॉपिक चे म्हणजे नाईन्टी नाईन पर्सेंट मी म्हणतोय मी शंभर टक्के म्हणत नाही कारण कोणताच माणूस शंभर टक्के बरोबर नसतो तेवढ्या टॉपिक पर्यंत पोहोचायचा प्रयत्न करतोय जे गेट असेल आय एस असेल सगळ्या एक्झाम आतापर्यंत जेवढ्या झालेल्या एक्झाम आहेत त्याचा अनालिसिस करून मी दररोज इथं जेव्हा उतरतो जेव्हा इथं ह्या स्टेज वर येतो तेव्हा मी ते अनालिसिस करून येतो आणि ते अनालिसिस केल्यानंतर जी शिकवायला मजा आहे बघा त्या पॉईंटला फोकस करायचंय ज्या पॉईंटला आपण जातोय बरोबर आहे का रे बाळांनो त्यामुळे तुम्ही नीट अभ्यास करा काही अडचण असली तर मला मेसेज टाका ओके आज इथंच थांबू थँक्यू थँक्यू सो मच